ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് അപ്പൊ നമ്മള് ഫേസ് ടുവിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തില് സായലം തരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈവുകൾ അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറെ ചെയ്തെങ്കിലേ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു 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 ഇത് മാറുകയുള്ളൂ അപ്പൊ മാക്സിമം നമ്മളത് ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള് എല്ലാരും തന്നെ മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ കാണുക ഈ ക്ലാസ് കാണുക നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫേസ് വണ്ണിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അപ്പോ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതായാലത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മാസ്റ്റർ പീസ് ആണ് മൈൻഡ് മാപ്പ് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഓൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ പാർട്ട് വൺ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പല സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ടോപ്പിക്കിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സെക്ഷനിലും നമുക്ക് ഓരോ ടേമിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ആദ്യമേ ന്യൂക്ലിയൈനെ പറ്റി ന്യൂക്ലിയൈഡിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എക്സിസ് അഡേ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നശിപ്പിച്ച് കളയരുത് അപ്പൊ എക്സിസ് അഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസഡ് ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എ ആണ് എന്ത് മാസ് നമ്പർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ന്യൂക്ലിയോൺസ് ആണ് ആരൊക്കെയാണ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ആണ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയോൺ നമ്പറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ കിട്ടും എന്നറിയാം അപ്പൊ ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ഇസഡ് ആണെന്നും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുക ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയൈ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയസ് എന്റെ മക്കളെ ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ വരും ന്യൂക്ലിയർ വോളിയം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുന്നില്ല പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് ഫേസ് വണ്ണിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ഡെൻസിറ്റി സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഡെൻസിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടുക ഈ സ്ലൈഡുകൾ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് കേട്ടേക്കുക ഐസോ ടോപ്പ് ഉണ്ട് ടോപ്പ് ഐസോ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് അപ്പോ സെയിം എന്തായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് കളർ ചെയ്തേക്കാം ഐസോ ടോപ്പ് അപ്പൊ പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ സെയിം ആണ് ഐസോ ബാർ മാസ് നമ്പർ സെയിം ആണ് ഐസോ പിന്നെ ഏ ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഐസോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ സെയിം ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം മിറർ ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടേക്കുക ഐസോമേഴ്സ് നമുക്കറിയാം എല്ലാം സെയിം ആണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മാത്രമാണ് അവിടെ എന്തുള്ളത് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ സൈ ന്യൂക്ലിയർ സൈസ് അപ്പൊ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് സൈസ് മീൻസ് റേഡിയസ് അങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചേക്കണം സൈസിന്റെ റേഷ്യോ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് മീൻസ് റേഡിയസിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് അപ്പൊ റേഡിയസ് ആണ് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് അതുപോലെ തന്നെ മാസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയർ ന്യൂക്ലിയർ ഡെൻസിറ്റി അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ സൈസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്ത് തന്നെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ എ റേസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആർ സീറോയുടെ വാല്യൂ ആണ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫെർമി ഫെർമി എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഫെറം
R0 cube A yaan. Appa volume directly proportional to A. Adhani yaan ningo odu nere thai suji pichad. Adhani yaan ori question vandhi tundu nere thun. Volume thin na proportionality chodhi chodhi ori question vandhi tundu nere thun. Appa volume directly proportional to kunji ngal vara A yaan. Aduttad appa adhani yaan ondhu yaan ngeđu thaam volume equal to 4 by 3 pi R cube yaan. Samayen kala yaan illa. 4 by 3 pi R0 cube A yaan. Appa volume. A to important is directly proportional to mass number. Then so, mass number is the size of the volume. Okay, so, nuclear mass. So, nucleus is the same as the nucleus. Protons and neutrons. So, what is the same? Proton is the number. Neutron is the number. So, the mass of the nucleus is the same. Z mass proton plus A minus Z. Mass neutron and ne parayana. Pinne mass of proton and mass of neutron is nearly equal to the gonda. Namaka adine m average and the villiga. A link is small letter and villiga. Okay, another winning a letter. Upon mass of the nucleus, no way another. M into in the other. A parent, a parent, a parent. M average and then an idea come. M average into a. That's the mass of the nucleus. Okay, that's it. A is the same. E is the same. A minus is the same. A is the same. Okay, that's it. Okay, that's it. Now, the three things are the same. Mass of the nucleus. E is the mass proton plus A minus is the same. Mass neutron. That's the same. That's the same. Mass number into M average. This average is the same. என்தான நியுக்கலியும் இந்த அவரேஜ மாசானந்த என்ற மக்கலுக் காரியா அடுத்தால் density அப்பு நம்மல் இப்ப படிச்சரிதில் ஆனங்கள் mass of the nucleus இனே எந்து ஒன்றுடி வாடியனம் மக்கலல் அறிங்குடி பரா volume of the nucleus density இந்த வரையம் mass by volume அல்லை அப்பு M M average ஆனே M average A divided by 4 by 3 pi R cube A ஆனே R0 cube A ஆனே அது நம்மலு செய்து வரும்ப 3M average divided by 4 by R0 cube ஆனு நீங்கள் கரியாம் அது எல்லை போன்சென்டிகள் ஆனு அது கொண்டு இது இந்த வேலியும் ஒருக்கிலும் மாரில்லா அப்பரு அண்டு வேலி ஜமிட்டாம் கோச்சினாக ஏறிக்கின் தருந்தேன் என்னடு வரையும் nuclear density ratio பால வர்ஷங்களி சோச்சிடல் கோச்சினான அப்பா nuclear density ratio எந்த இருக்கும் 1 is to 1 இருக்கும் எந்து வண்டா nuclear density எந்தான் same ஆனு அது mass number நேந்தி என்னில்லா depend செய்ய என்னில்லா அது ஏன் சமியும் நமக்கரியும் volume is directly proportional to mass number ஆனு okay அனலோடா okay அனலோடா radius directly proportional to mass number is 1 by 3 ஆனு okay அனலோடா பக்ச nuclear density is independent on mass number okay அப்பா அது நமக்க கிருத்தியம் element ஆனங்களும் ஏது nucleide ஆனங்களும் அது இந்த density என்று இருக்கும் நான் பரையுந்தேன் பயங்கர வெல்லிரு value ஆயா 10 raise to 17 raingeல 2.38 into 10 raise to 17 raingeல ஆயிரிக்கும் இதான number of nuclear per unit to own him அப்பா density நிறைய nuclear number one to divide இதால் ஒரு unit to own ஏதில் ஒரு meter cube சலத்தில் எத்திரை nucleons காணேண்டதான 10 raise to 44 nucleons காணேண்டான high density just like நம்மடை black hole போல அப்பா nuclear forces நமக்கு ச்கோடில் சிரம் கொச்சியான அது இந்த characteristics அக்கியான short range ஆன அது இந்த range கொடுத்துன்னும் strongest ஆன stability determine செய்யும் force charge independent ஆன non central forces ஆன அப்பிறு பட்டிச் செல்லா என்ன மக்கல உந்து படிச்சு வைச்சால் அதும் நீங்கக்கு benefit ஆன அதும் நீங்கக்கு benefit ஆன okay அனலோடா okay அனலோடா okay அனலோ okay அப்பு சிரத்திக்கியா அடுத்த பார்ட்டு டுவில் உள்ளா டோபிக்சக்கியான AMU அரியாவாயிருந்தோ 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 AMU mass defect என்ன குண்ணிங்கள் கரியாரிக்கியல்லோ mass defect AMU என்ன வருங்க atomic mass unit okay 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 mass defect binding energy and binding energy per nucleon curve நமக்கு ச்கோலிலைக்கு எட்டும் உடல் important ஏடு நம்மலும் படிச்சேக்குந்தான் டோபிக்கதான் இன்ன packing fraction கொந்து நோக்கியக்க binding energy curve நோக்கியக்க ஏட்டும் important இத் தோபிக்கில் Q value ஆனு endothermic உண்டு, exothermic உண்டு அப்பா Q value கண்டு விடிக்கேனானு 
ശരിക്കും മാസ് മാസിന്റെ ടൈമിലാണെങ്കിൽ റിയാക്ടന്റ് മൈനസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻറ്റു എന്താണോ ജൂളിലാണെങ്കിൽ ജൂളാണെങ്കിൽ അത് ആ രീതി ചെയ്യുക എം സി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി നയൻ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ചെയ്യുക ഇനി അതല്ല എനർജിയുടെ ടൈമിലാണെങ്കിൽ ബൈൻഡിങ് എനർജിയോ പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് ബൈൻഡിങ് എനർജിയോ ഫ്രീ ആക്ടിൻ്റെ ആണ് എന്ത് ക്യൂ വാല്യൂയിലെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ ആണെങ്കിൽ ബൈൻഡിങ് എനർജി ആക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ആ ട്രിക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പൊളിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ എ എം യുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഗ്രാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസും മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും പഠിച്ചേക്കുന്നത് അതിലായിരിക്കും കിലോഗ്രാമിൽ കിടക്കുന്നത് ഓർത്തിരിക്കാമല്ലോ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് മാസ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചേ പറ്റൂ ഇലക്ട്രോൺ വേണ്ട ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചേ പറ്റൂ കേട്ടോ പഠിച്ചേ പറ്റൂ പിന്നെ ഞാനൊരു ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഇലക്ട്രോണും ന്യൂട്രോണും ആറ്റത്തിൻ്റെ ആണ് ന്യൂക്ലിയോ ന്യൂക്ലിയോയിഡിൻ്റെ അല്ല അത് ഒന്ന് ഓർത്തേക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്താണ് പറഞ്ഞോളൂ ഈ ഈക്വൾ ടു എന്തായിരുന്നു എം സി സ്ക്വയർ അയൻസിൻ്റെ മാസ് എനർജി ഈക്വലൻസ് അപ്പോൾ ഒരു കിലോഗ്രാമിനെ മാറ്റാനായിട്ട് പ്രോബ്ലം വരാറുണ്ട് ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ജൂളാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോടാ ഓക്കെ ആണല്ലോടാ ജൂളി പറയുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇനി എത്ര മിക്കവാറും ഒരു ഗ്രാമിൻ്റെ ഒക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വാല്യൂനെ ഒരു ഗ്രാമിന്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓർത്തിരിക്കാമല്ലോ ഇനി എ എം യുലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഈ സി ഈക്വൾ ടു എം ഇത് എന്തിലായിരിക്കണം എ എം യുവിലായിരിക്കണം ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിൽ നമുക്ക് ആൻസറും കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു എ എം യുവിനെ എനർജി ആക്കുമ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് അപ്പം എത്ര എം യു ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒരു കിലോഗ്രാമിന് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ പോലെ നമുക്ക് ഒരേ എ എം യുവിന് നയൻ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്താന്ന് അറിയാം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡെഫിനേഷൻസ് പഠിച്ചു വെച്ചോണം നമുക്ക് മാസ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയോൺസിന്റെ മാസ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ മാസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പോയി അപ്പൊ ഞാനൊരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് കൊടുത്ത് നാല് കുട്ടികളെ ബാംഗ്ലൂർക്ക് വിടുകയാണെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നാലായിരം രൂപ ഉണ്ടാവും ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ടാവും ശരിയല്ലേ മക്കളെ പക്ഷെ അവർ ഒരു റൂമിൽ താമസിക്കുക ഈ നാല് പേർക്കും പരിചയമില്ല അപ്പൊ നാല് പേര് ഒന്ന് ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ച് കമ്പനി കൂടാന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയി അപ്പൊ ശരിക്കും ഫുഡിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ നാല് പേരും ടു ഹൺഡ്രഡ് എടുത്തു അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി അപ്പൊ ഇനി അവരുടെ കയ്യിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ അവരുടെ റൂമിൽ ഇപ്പൊ പൈസ ഇനി എത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോർ തൗസൻഡ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആ റൂമിലെ പൈസ എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പൈസ അപ്പൊ ഈ ന്യൂക്ലിയോൺസിനെ ഒന്നിച്ചാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എനർജി എടുക്കണമല്ലോ ആ എനർജിയാണ് മാസ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണുക ഓക്കെ അപ്പൊ മാസ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോൺ മൈനസ് മാസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് അതൊരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡെൽറ്റ എം ആണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി ആയിട്ട് പോയത് അപ്പൊ ബൈൻഡിങ് എനർജി പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഡെൽറ്റ എമ്മിന് എന്ത് ചെയ്യാം സി സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജൂളിയിൽ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നയൻ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിൽ കിട്ടും മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോണം ബൈൻഡിങ് എനർജി ഇപ്പർ ന്യൂക്ലിയോൺ ആണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി അല്ല കാറ ശരിക്കും ബൈൻഡിങ് എനർജി ഓഫ് പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ ആണ് ശരിക്കും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പേരന്റിന് കയ്യിൽ ടെൻ
ഫിഷ് അപ്പൊ അതുമെല്ലാം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോണം നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സ്ലൈഡ് എഴുതാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിലോ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ആൽഫ ഡി കെ ഉണ്ട് ബീറ്റ ഡി കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ ശരിക്കും സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ആൽഫ ഡി കെ ഉണ്ട് ബീറ്റ ഡി കെ ഉണ്ട് ആ ബീറ്റ ഡി കെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് തരം ഉണ്ട് ബീറ്റ പ്ലസ് ഉണ്ട് ബീറ്റ മൈനസ് ഉണ്ട് മിക്കവർക്കും ബീറ്റ മൈനസ് മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ ബീറ്റ പ്ലസിനെ പറ്റി കേട്ട് പോലും കാണില്ല അടുത്തത് അങ്ങനെ ഗാമ ഡി കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ആൽഫ ഡി കെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഇജക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ടു എച്ച് ഇ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പറിൽ രണ്ടിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് കുറവ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാസ് നമ്പറിൽ ഫോറിന്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക മാസ് നമ്പറിനെ അനക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആൽഫ ഡി കെക്കും മാത്രമാണ് ബീറ്റ ഡി കെക്കും കാമ ഡി കെക്കും മാസ് നമ്പറിനെ തൊടാൻ പറ്റില്ല ബീറ്റ ഡി കെയിൽ അറ്റോമിക് നമ്പറിന് മാത്രമേ എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ആണല്ലോ സെറ്റ് അല്ലേ ഈ ആൽഫ ഡി കെക്ക് മാത്രമേ മാസ് നമ്പർ മാറുകയുള്ളൂ അത് ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വെച്ചോണം അപ്പൊ ഇവിടെ നയൻറ്റി ടു യുറേനിയം ടു തേർട്ടി എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ആൽഫ ഡി കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ടു എന്തായി മാറും എന്നാ പറയുന്നത് നയൻറ്റി ആയി മാറും ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്തായി മാറും എന്നാ പറയുന്നത് ടു തേർട്ടി ഫോർ ആവും നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അറിയാം അപ്പൊ ഒരു ആൽഫ ഡി കെയിൽ ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ടു ആൻഡ് മാസ് നമ്പർ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഫോർ ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ അടുത്തത് അത് ഞാൻ ഇനി നോട്ട് ചെയ്യണില്ല ബീറ്റ ഡി കെ രണ്ട് തരമുണ്ട് ബീറ്റ മൈനസ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് ബീറ്റ പ്ലസ് ആണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ബീറ്റ മൈനസ് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നോക്കിയേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഏ എവിടെ ന്യൂക്ലിയസിലെ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ ന്യൂക്ലിയസിൽ അവിടെ ന്യൂക്ലിയോൺ ആയുള്ളു ന്യൂക്ലിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ന്യൂട്രോൺ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നാ പറയുന്നത് കണ്ടോ ദർ ഈസ് നോ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈ ന്യൂട്രോൺ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ആൻഡി ന്യൂട്രോൺ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എച്ച് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അത് എന്തായി മാറി ഒരു ന്യൂട്രോൺ സീറോ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടോണുമായി പറയും ഒരു ന്യൂട്രോണുമായി ഒരു എന്തുമായി ആൻഡി ന്യൂട്രിനുമായി അപ്പൊ ബീറ്റ മൈനസിലാണ് ആന്റി ന്യൂട്രോൺ ബീറ്റ പ്ലസിന് ന്യൂട്രോൺ ബീറ്റ മൈനസിൽ ആന്റി ബീറ്റ പ്ലസിൽ ന്യൂട്രോൺ സെറ്റല്ലടാ സെറ്റല്ലടാ അതിന് ഇലക്ട്രോണിന് ന്യൂക്ലിയസിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഇറ്റ് വിൽ കം ഔട്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള ഒരു ന്യൂട്രോൺ എന്തായി മാറ്റപ്പെട്ടു പ്രോട്ടോൺ ആയി മാറ്റപ്പെട്ടു അപ്പൊ ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ഒന്ന് കൂടി പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടുക എന്നല്ലേ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന് കൂടി ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ വൺ ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ പ്ലസ് പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ അമ്പത് കുട്ടികൾ ഇരുപത്തി ബോയ്സും ഇരുപത്തി ഗേൾസും ഒരു ബോയ് ബോയ് ഒരു ഗേൾ വന്നാലും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ മൈ ക്ലാസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയോൺ മാസ് നമ്പർ എന്തില്ല മാറ്റമൊന്നും വരത്തില്ല കണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു മാസ് നമ്പറിനെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നവനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽഫ ഡി കെ സെറ്റ് ആണല്ലോ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് പോയേക്കാം പിന്നെ ബീറ്റ മൈനസ് ഇതാണ് സാധാ ഒരു ബീറ്റ മൈനസ് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ആണ് വീണ്ടും നൈട്രജൻ ഫോർട്ടീൻ ആയി ഇത് ആറ് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് ഏഴ് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പ്രോട്ടോ അറ്റോമിക് നമ്പറിന് ബേസ് ചെയ്താണ് അപ്പൊ എലമെന്റ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ എട്ട് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായി മാറും ഏഴായി മാറും ഇവിടെ ആന്റി ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോണും പുറത്തേക്ക് വന്നു ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു ബീറ്റ പ്ലസ്സിൽ പോസിട്രോൺ ഈസ് എമിറ്റഡ് ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ്
Q value correctly am indeed done. Law conservation of energy satisfy the am indeed done. Alpha decay, beta decay, can not a combo in the very name gamma decay not a canoe. But displacement is low for either than you know during every radioactive disintegration, either an alpha particle is emitted or a beta particle is emitted, never both or more than one kind along with a gamma particle. Not this is the law. That is the radioactivity. Law of radioactive disintegration. You can learn how to do it. You can learn how to do it. That is the law. Dn by dt is directly proportional to n. That is why we n equal to n0 raised to minus lambda t. We have the base equation. n by n0 is equal to 1 by 2 the whole raised to small letter n. Where small letter n is the number of half life. இது வெச்சம் இக்க பிரோப்பலும் நமக்கு செய்யாம் இ half life விட்டுவாங்கி t by t half இதல் நமக்கு என்ன விட்டும் அப்பு n by n0 ஏனு remind செய்தது அப்பு disintegrated என்தான 1 minus n by n0 ஏன்கில் n0 minus n divided by n0 ஏனு disintegrated நமக்கரிய அவரு carbon 14 disintegrated அது carbon 12 வாகும் அப்பு ஒரு 100 வர்ஷானு என்ன காருது அப்பு 100 வர்ஷம் Kristin, அப்பா அவுடம் இன்னையும் X உண்டு ஐ X ஆனு நமக்கு அண்டுபிடிக்கினங்க N by N0 Y ஆனு அண்டுபிடிக்கினங்க N by N0 N0 என்ன minus இனாம் N0 minus N by N0 அப்பா N0 minus N divided by N0 ஐரிக்கும் இந்த disintegrate இது போயது அதைக்கு என்ன வாயிச்சு நோக்கேக்க அப்பா நமக்கு நேரே sectionலைக்கு கடக்காம் போகுவான Phase 1 ila question saadun ni ngal aadhi me parijay peduttun nadu Itu February 1st ila second shift ila uru question aadun Enda kunji ngal unnu nnoo ikke Z is equal to 17 Equal number of proton and neutron unnu Adhinda binding energy 1.2 aadun Adhu pola enne binding energy per nucleon Apo ori aalde aadun 1.2 Apo ethrem bear de enda varayimbo 17 proton unnu 17 neutron unnu Apo இந்த மாஸ் நம்பர்ந்து வரையந்து 34 அனு இப்பா 34 உண்டு மல்டிப்பலையும் அமக்கு total binding energy கிட்டும் பாக்கி வாய்கு another B Z 12 has 26 nucleons அப்பா 26 இனே 1.8 கொண்டு தியனம் மல்டிப்பலையனம் what is the difference in binding energy between B and A என்னான கொஸ்டின் அப்பா என்ன மக்கல வரா A1 நத்திரேருன் எத்திரேருனும் பரையு 17-17 17 plus 17 equal to 34 ஓக்கியானலோ அப்பு B binding energy 1 அந்து வரையும்போ 34 இந்து binding energy per nucleon 1.2 million electron volt 1.2 million electron volt அது மல்டிப்பலையும்போ 40.8 million electron volt கிட்டு இதானு ஒன்னாமத்த nucleate அடுத்தது A2 உன்னு வரையின் என்தா இருந்து பரா எத்திராம் விருந்து ஏற்து atomic number 12-26 அப்பா 26 ஆனு அப்பா B2 உன்னு வரையின்னது 1 point எத்திரை இருந்து 8 அது என்ன 1.8 into 26 ஆனு அது செய்து வரும்பா 46.8 million electron volt அப்பா delta binding energy இந்த பரையின்னது இது இந்த difference அப்பா 46.8-40.8 அப்போம் கிருத்தியமாயிடு 6 million electron volt என்று கிட்டி வாழ்லாரை சிம்பில் ஆயிருந்தும் செய்தாயிருந்தும் செய்தாயிருந்தும் இக்குச்சின் பேப்பரு கிட்டி வரு சொய்யா அலோயிக்கியா ஆரைக்கே இது கிட்டியதும் அப்போம் இதிந்த answer என்தானு 6 million electron volt என்று ஆயிருந்தும் answer கிட்டேண்டியிருந்தது அ அப்பாம் proton proton இந்த sorry proton இந்த neutron இந்த helium nucleus இந்த கிட்டி binding energy of the helium nucleus அனு கண்டு விடிக்கேண்டது 
അപ്പൊ നമുക്ക് മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലാണ് അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എം യുവിൽ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എം യുവിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറ ബൈൻഡിങ് എനർജി ഓഫ് ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയൈഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് മാസ് പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് എ മൈനസ് ഇസഡ് മാസ് ന്യൂട്രോൺ മൈനസ് മാസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻഡ് നയൻ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഫ്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാണ് മാസ് പ്രോട്ടോൺ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ വൺ പോയിന്റ് ഡബിൾ സീറോ സെവൻ ത്രീ വൺ പോയിന്റ് ഡബിൾ സീറോ സെവൻ ത്രീ പ്ലസ് ന്യൂട്രോണിൻ രണ്ട് തന്നെയാണ് എത്രയാ വൺ പോയിന്റ് ഡബിൾ സീറോ എയ്റ്റ് സെവൻ മൈനസ് മാസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഡബിൾ സീറോ വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുക കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുക മിടുക്കന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാവോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആദ്യത്തെ കുറച്ച് എലമെന്റുകളുടെ ടോട്ടൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും ബൈൻഡിങ് എനർജി ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും നേരെ നമുക്ക് ആൻസർ ഇടിക്കുക എന്തായാലും ഈ വാല്യൂസ് ഒന്നും മാറത്തില്ലല്ലോ ഈ വാല്യൂസ് നമ്മുടെ പേര് മാറുക നമ്മുടെ അഡ്രസ് മാറുക ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ വാല്യൂസ് ഒന്നും മാറത്തില്ല അപ്പൊ ഹീലിയൻ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി അറിയാമെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ തന്നു എത്ര പേര് ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ഞാനൊരു സ്പൈൽ കാണിച്ചായിരുന്നു അറിയാമെങ്കിൽ നേരെ തന്നെ നമുക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ട്വന്റി ഫോർ വൺ ട്വന്റി ത്രീ ഷിഫ്റ്റ് ടു വീലെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം എനർജി റിലീസ്ഡ് പെർ ഫിഷൻ അപ്പൊ ഒരു ഫിഷനിൽ എക്സ് എക്സ് ടു ഫോർട്ടി അലമെന്റിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് ആ അത് തന്നെ അറിയാം നമുക്കറിയാം യുറേനി ആണെന്ന് ഏതാണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ഫിഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ദ എനർജി റിലീസ് ഇൻ ഓൾ ആറ്റംസ് ഇൻ വൺ ട്വന്റി ഗ്രാം ഓഫ് പ്യുവർ ടു എക്സ് ടു ഫോർട്ടി അണ്ടർ ഗോ ഫിഷൻ ഈസ് ഡാഷ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ഫോർ അപ്പൊ ന്യൂമറിക്കൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നേക്കുന്നത് അത് ഗാഡ്രോ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്തായാലും വേണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ എം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഒറ്റടിക്ക് ചെയ്ത് പോവാം വൺ ട്വന്റി ഗ്രാം ഡിവൈഡ് ബൈ പറഞ്ഞോളൂ ടു ഫോർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് വരും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞോളൂ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിന്റെ അവകാഡ്രോ നമ്പർ ശരിയാണോ ശരിയാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനർജി റിലീസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻറ്റു ഒരെണ്ണത്തിന്റെ എനർജി അപ്പൊ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു അത്രയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അപ്പോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് സെറ്റ് ആണോടാ സെറ്റ് ആണോടാ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ത്രീയും രണ്ട് സീറോയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ എത്ര ട്വന്റി ഫൈവ് ആയി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ട്വന്റി ഫോർ വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ഷിഫ്റ്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ആൽഫ ഡി കെ ഒരു ആൽഫ ഡി കെ അപ്പൊ രണ്ട് ആൽഫ ഡി കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ നാല് കുറയും അപ്പൊ എയ്റ്റി ആയി അടുത്തത് ഒരു ബീറ്റ മൈനസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി വൺ ആയി അപ്പൊ ഇത് ബീറ്റ മൈനസ് ഇത് ആൽഫ രണ്ട് ആൽഫ ഡി കെ സെറ്റ് ആണല്ലോ അടുത്തത് ഗാമ ഡി കെക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇത് ബീറ്റ പ്ലസ് ആണ് ബീറ്റ പ്ലസിൽ സോറി അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ വൺ അപ്പൊ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും അറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പൊ ഫൈനൽ ഇസഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും എയ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇനി വീണ്ടും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മാസ് നമ്പറിനെ അനക്കാൻ ആർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ആൽഫ ഡി കെക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എത്ര ആൽഫ ഡി കെ നടന്നു രണ്ട് ആൽഫ ഡി കെ രണ്ട് ആൽഫ ഡി കെയിൽ മാസ് നമ്പർ ഒരു ആൽഫ ഡി കെയിൽ ന
ഓക്കെ ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണോ ഒന്നുകൂടി പറയൂ ആൽഫ ഡി കെയുടെ സമയത്ത് ഇസഡ് ഡാഷ് ഇസി ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് മൈനസ് ടു എ ഡാഷ് ഇസി ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ഫോർ അപ്പൊ രണ്ട് ആൽഫ ഡി കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റി ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റി ഫോർ സോറി ഇസഡ് ഡാഷ് ഇസി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് ഫോർ അപ്പൊ ആൻസർ എയ്റ്റി ആണ് ശരിയല്ലേ എ ഡാഷ് ഇസി ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരുന്നു ടു വൺ എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ ടു ടെൻ ആണ് ഇനി ബീറ്റ മൈനസ് ആൻഡ് ബീറ്റ പ്ലസ് ക്യാൻസൽ അപ്പൊ ഇനി അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക വേണ്ട ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയവർ എത്ര പേരാ എത്ര പേരാ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയവർ എത്ര പേരാ ട്വന്റി ഫോർ വൺ ഷിഫ്റ്റ് വൺ മോർണിംഗ് സെക്ഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ട്വന്റി ഫൈവ് വൺ ഷിഫ്റ്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയേക്കാം ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ലഡു പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ലഡു പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ശരിയല്ലേ ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് വലിയ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വൺ ഈസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും ആൻസർ കാണാലോ അല്ലേ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണോ അടുത്തത് ട്വന്റി ഫൈവ് വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ അത്ര വലിയ ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല വന്നേക്കുന്നതൊക്കെ നോക്ക് രണ്ട് ഡിസിന്റെ ടു സ്മോളർ പാർട്സ് ആണ് വെലോസിറ്റീസിന്റെ റേഷ്യോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് റീ 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 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ വെലോസിറ്റീസിന്റെ റേഷ്യോ ഇന്ന് റേഡിയസിന്റെ റേഷ്യോ ചോദിക്കുന്നത് ദ റേഷ്യോ ദ ന്യൂക്ലിയർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റേഡിയസ് ആണ് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റേഡിയസിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അറിയില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എം വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എം ടു വി ടു ആണ് അപ്പൊ വി വൺ ബൈ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് അവര് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് എം വൺ ബൈ എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെൻസിറ്റി സിഗ്നൽ മാസ് ബൈ ഓളി ആണ് അപ്പൊ ആർ ക്യൂബ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ ക്യൂബ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം ആണ് തെറ്റാണോ തെറ്റാണോ അപ്പൊ ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു ഈക്വൽ ടു എം വൺ ബൈ എം ടു ദ ഹോൾ റേസ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ ടു ബൈ ത്രീ ദ ഹോൾ റേസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഉണ്ടോ ടു ബൈ ത്രീ ദ ഹോൾ റേസ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും പറ ടു ആയിരിക്കും എക്സിന്റെ വാല്യൂ അടിപൊളിയല്ലേ അപ്പൊ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ മൊമെന്റം ആണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് എം വൺ ബൈ വി എം വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു വി ടു ദാറ്റ് ഈസ് എം ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ വി അപ്പൊ എം വൺ ബൈ എം ടു ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ വി വൺ ഇനി മാസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആർ ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് ആർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മാസ് റൈസ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു ഈക്വൽ ടു എന്തായാലും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയും എം വൺ ബൈ എം ടു ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് വി ടു ബൈ വി വൺ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ സെറ്റ് അല്ലേടാ മക്കളെ സെറ്റ് അല്ലേ അടുത്ത ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി നയൻ അല്ല ട്വന്റി നയൻ ജാനുവരി സെക്ഷനിലെ ഷിഫ്റ്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയേക്കാം എ റേഡിയോ ആക്റ്റി എലമെന്റ് ഹാഫ് ഹാഫ് ഹാസ് എ ഹാഫ് ലൈഫ് അപ്പൊ ടി ഹാഫ് തേർട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അണ്ടർ ഗോയിങ് ബീറ്റ ഡി കെ അപ്പൊ റേഡിയോ ആക്റ്റി ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ ആണ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റി എലമെന്റ് റിമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ബൈ എൻ സീറോ ആണ് വേണ്ടത് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ടി ആണ് അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ ഈക്വൾ ടു ടി ബൈ ടി ഹാഫ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ മക്കൾ പറയടാ 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 നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി അതെന്താണ് ത്രീ ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഇക്വേഷൻ സാർ പറഞ്ഞതല്ലേ എൻ ബൈ എൻ സി റേസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ റേസ് എൻ ആണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും വൺ ബൈ എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഇത്രയൊന്നും സമയം എടുക്കരുത് മനസ്സിൽ അപ്പൊ തന്നെ ടി ബൈ ടി ഹാഫ് ചെയ്തോണം അപ്പൊ ടി ബൈ ടി ഹാഫ് ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ ബൈ എൻ സി റേസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ റേസ് ടു സ്മോൾ ലെറ്റർ അപ്പൊ ഒരു
ന്യൂട്രോൺ ഹാസ് ലാർജ് റെസ്റ്റ് മാസ് ദാൻ പ്രോട്ടോൺ ആണ് അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ ന്യൂട്രോൺ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസിന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും വെളിയിൽ അതിന് ഹാഫ് ലൈഫ് വളരെ കുറവാണ് ഓർത്തിരിക്കാലോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവ്യൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് പറ ട്വന്റി ത്രീയില് നമ്മൾ ഫേസ് വണ്ണിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കവർ ചെയ്തു ശരിയാണോടാ 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 അപ്പം വളരെ കുറച്ച് ഡ്യൂറേഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് പറയും 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 ട്വന്റി ത്രീയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ കവർ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോകാം എല്ലാവരും സെറ്റ് ആണോ എല്ലാവരും സെറ്റ് ആണോ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി അടുത്ത ഫേസ് ടുവിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയും റേഡിയസ് എന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രം സൈസ് ശരിയല്ലേ പിന്നെ ഐസോട്ടോപ്പ് ഐസോബാറിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യും ശരിയല്ലേ അടുത്തത് ഓളിയം ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓളിയം ദേ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ന്യൂക്ലിയർ ഡെൻസിറ്റി പിന്നെ ക്യൂ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടോ അപ്പം പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് എക്സോതെർമിക് ആണ് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി കുറവാണെങ്കിൽ അത് എൻഡോതെർമിക്ക് ആണ് ഇനി ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ തന്നാൽ അതിന് മാസ് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ബൈൻഡിങ് എനർജി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ ക്യൂ വാല്യൂലേക്ക് പോകാവുള്ളൂ അപ്പൊ ആ പ്രോബ്ലംസും എല്ലാം ചെയ്തോണം പിന്നെ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ആൽഫ ബീറ്റ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എൻ ബൈ എൻ സീറോ സീകൾ വൺ ബൈ ടു തോൾ ഏജ് ഓഫ് ദ റോക്ക് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് ചെയ്തോണം അപ്പൊ അതിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓ പണിയാണല്ലോ ഇതെല്ലാം വായിക്കണ്ടേ കാര്യം ഓപ്ഷൻ ഒരെണ്ണേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് വായിച്ച് മേളിലോട്ട് കയറി വന്നേനെ കാര്യം ഇത്രയും വായിച്ച സമയം കളയാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് മിക്കവാറും ഈ സെന്റൻസ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ആൻസേഴ്സ് കിടക്കാറ് വോളിയം ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മാസ് നമ്പർ ശരിയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ വോളിയം ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആർ സീറോ എ റേസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അതിന്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോളിയം ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എ എന്ന് സാറ് തന്നെ ഇച്ചിരി മുമ്പുള്ള ഒരു സ്ലൈഡിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് വോളിയം ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ പറ്റിയേക്കാം അടുത്ത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോ നമ്മളോടാ കടി അത് എന്തായാലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണില്ല ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓൺ മാസ് നമ്പർ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പഠിച്ചേക്കുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ എയും ഇയും മാത്രം എയും ഇയും മാത്രം അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലും ചോദിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാസ് നമ്പർ ഓഫ് ടു ന്യൂക്ലിയർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ദയർ ഡെൻസിറ്റീസ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്താണ് വൺ ഈസ് ടു വൺ കണ്ടോ ജൂലൈ സെക്ഷനിലെ ഫേസ് ടുവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ഫേസ് ടുവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ ഡെൻസിറ്റിയുടെ റേഷ്യോ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്താ പറയണേ വൺ ഈസ് ടു വൺ തന്നെ പറയുള്ളൂ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ഇതിനൊന്നും നമുക്കൊരു പേപ്പറും പേനയുടെ ആവശ്യം പോലും ഇല്ല ഓപ്ഷൻ അങ്ങോട്ട് നേരെ ടിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗർ റെപ്രസെന്റ് ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് എൽ എൻ ആർ ബൈ ആർ സീറോ വിത്ത് എൽ എൻ എ അപ്പൊ ഈ എൽ എന്നും എയും തമ്മിലുള്ള ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാ പഠിച്ചേക്കണേ ആർ ഈക്വൾ ടു ആർ സീറോ എ റേസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ആർ ബൈ ആർ സീറോ ആർ ബൈ എ റേസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ശരിയല്ലേ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നാച്ചുറൽ ലോകരത് എടുത്താൽ പറയൂ വൺ ബൈ ത്രീ എൽ എൻ എ ആണ് ശരിയല്ലേ ഇത് ആക്സിസ് ഏതായിരുന്നു എൽ എൻ ആ അപ്പൊ ഇതാണ് വൈ ആക്സിസ് ഇതാണ്
ബൈൻഡിങ് എനർജി ആണോ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ ആണോ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ ആണെങ്കിൽ റിയാക്റ്റന്റിന്റെയും പ്രോഡക്റ്റിന്റെയും ബൈൻഡിങ് എനർജിയുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് യു വാല്യൂ അപ്പൊ ബൈൻഡിങ് എനർജി കിട്ടണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് മാസ് നമ്പർ അപ്പൊ ഇവിടെ പിന്നെ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഇല്ല എന്താണ് വൺ എച്ച് ടു ആദ്യത്തെ മാരുടെ വൺ പോയിന്റ് വൺ ആണ് അത് നാല് പേരുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് നാല് പേരുണ്ട് അടുത്തത് വൈയുടെ മാസ് നമ്പർ നാലാണ് അപ്പൊ സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ക്യൂ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈൻഡിങ് എനർജി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് ബൈൻഡിങ് എനർജി ഓഫ് പറ റിയാക്റ്റന്റ് ആണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ ഇൻറ്റു പെറ ഇതിന്റെ മാസ് നമ്പർ മൈനസ് ബൈൻഡിങ് എനർജി ഓഫ് പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ ഓഫ് റിയാക്റ്റന്റ് അതിന്റെ മാസ് നമ്പർ സെറ്റ് അല്ല അപ്പൊ എന്ത് വരും പ്രോഡക്റ്റ് ആരാ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എത്ര പേരുണ്ട് നാല് പേര് അടുത്താര വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഉള്ളത് നാല് പേരുണ്ട് അപ്പൊ നാല് കോമൺ ഫാക്ടർ വെളിയിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അയ്യാ അത് നാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലും പന്ത്രണ്ടും മുപ്പത്താറിനടുത്താൻ അല്ല രണ്ടും രണ്ടും ആ ഇരുപത്തിനാല് രണ്ടും ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്താറ് മില്ലിയൻ ഇലക്ട്രോൺ സെറ്റ് അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ നാലിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു അറുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് രണ്ട് ഇരുപത്താറ് ഇത് ഇരുപത്താറ് മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അത് സെറ്റ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ശരിക്കും ക്യൂ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബൈൻഡിങ് എനർജി ആണ് വേണ്ടത് വീണ്ടും വീണ്ടും മനസ്സിനെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കും ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ തന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മാസ് നമ്പർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്തത് ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് തിയറി ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ദ ക്യൂ വാല്യൂ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് the projectile particle kp are related as onnu parnu nokku onnu parnu nokku onnu parnu nokku idu x um projectile um kudi cherna aanu b um gamma undavunnathu seriyalle appo q value endu parayunnathu para k gamma plus kb seriyalle plus or minus reactant kx seriyalle a kp 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 അതുകൊണ്ട് ക്യു പ്ലസ് കെ പി ഈക്വൽ ടു കെ ഗാമ പ്ലസ് കെ ബി കെ ഗാമ പ്ലസ് കെ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ക്യൂ പ്ലസ് കെ പി എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഡി അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്താലും മതി സിമ്പിൾ ആണ് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഹാവ് ഡി കെ കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് ലാംഡ വൺ ഇതാണ് എന്ത് ലാംഡ ടു ഇത് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടില് ഇരുപത്തൊന്നിൽ എട്ട് വന്നേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഫിനിഷ്യലി ദ ഹാവ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയ അപ്പൊ എൻ സീറോ ഓഫ് എയും എൻ സീറോ ബി യു എന്താണെന്നാ പറയുന്നത് സെയിം ആണ് ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് രണ്ടിനും സെയിം ആണ് റേഷ്യ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയ ബി ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ അപ്പൊ എൻ ബി ബൈ എൻ എ വൺ ബൈ will be e will be e after time etrayanana question nb by n e aagna time etrayanana question okay ano okay ano onnu odi question vaikku rendu annathinte dk constant gal vannattunde angane aanengil initially avare ore amount aayirengil para idu aagan edukuna time etrayanana question appo ningalkku engane cheyan ariya parayu n equal to n0 e raised to minus lambda t aanu ഇതിൽ എൻ സീറോ രണ്ടു പേർക്കും സെയിം ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ഈ റേസ് മൈനസ് ലാംഡാറ്റി ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എൻ ബി ബൈ എൻ എ ആണ് സി ഈക്വൽ ടു ഈ റേസ് മൈനസ് ലാംഡ ബി ടി ബൈ ഈ റേസ് മൈനസ് ലാംഡ എ ടി ആണ് ഈ റേസ് ലാംഡ എ മൈനസ് ലാംഡ ബി ഇൻറ്റു ടി ആണ് ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ എൻ എ ബൈ എൻ ബി എത്രയാന്നാ പറയുന്നത് ഇ ആണ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എ എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാംഡ മൈനസ് പറയും സിക്സ്റ്റീൻ ലാംഡ ഇൻറ്റു ടി ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇ സി ടി ഇ സി ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറ് നയൻ നയൻ ലാംഡ ആണ് ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ലാംഡ 
അല്ലല്ലോ ഈ ഇയും വെട്ടി പോകുമല്ലോ രണ്ടിടത്ത് ഈ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പവേഴ്സ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഈ റേസ്റ്റു ആണ് സോറി അപ്പൊ വൺ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ലാംഡ ജി ആണ് ബട്ട് ഈസി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ നയൻ ലാംഡ എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത് വൺ ബൈ നയൻ ലാംഡ നയൻ നയൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ സീറോ ഈ റേസ് മൈനസ് ലാംഡ ജി ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എൻ സീറോ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ എൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഈ റേസ് ലാംഡ ജി ആണ് അപ്പൊ എൻ ബി ബൈ എൻ എ ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് എൻ ബി ബൈ എൻ എൻ എ അപ്പൊ ഈ റേസ് മൈനസ് ലാംഡ ബി ടി ബൈ ഈ റേസ് മൈനസ് ലാംഡ അപ്പൊ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ റേസ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാംഡ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ലാംഡ ടി ഈക്വൽ ടു ഇന്ന് കിട്ടും രണ്ട് സൈഡിലും ഈ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ലാംഡ ടി ദേർ ഫോർ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ നയൻ ലാംഡ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം എ ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഹാഫ് ലൈഫ് ടു അവേഴ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അപ്പോ എ ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഹാഫ് ലൈഫ് ടു അവേഴ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എമിറ്റ് റേഡിയേഷൻ വിച്ച് ഈസ് ട്വന്റി ഫോർ ടൈംസ് പെർമിസിബിൾ സേഫ് ലെവൽ ദ മാക്സിമം ടൈം ആഫ്റ്റർ വിച്ച് ഇറ്റ് വുഡ് ബി പോസിബിൾ ടു വർക്ക് സേഫ്ലി വിത്ത് സോഴ്സ് വിൽ ബി ഡാഷ് അവേഴ്സ് ഓർത്തിരിക്കാമല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ സീറോ എൻ ബൈ എൻ സീറോയുടെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു എല്ലാവരും ഇവിടെ പറഞ്ഞേ എൻ ബൈ എൻ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ശരിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ബൈ എൻ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ശരിയല്ലേ എൻ ബൈ എൻ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ സീറോ ടു റേസ് ടു മൈനസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ബൈ ടി ഹാഫ് സെറ്റല്ലേ അപ്പോ എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ സീറോ ടു റേസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ ടി ഹാഫ് ശരിയല്ലേ ഇ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സീറോ ബൈ എൻ ആണ് അത് എത്രയായിരുന്നു എൻ സീറോ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു എൻ സീറോ ടു റേസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ ടി ഹാഫ് നമുക്കിത് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സിക്സ് ടി ഹാഫ് അപ്പൊ സിക്സ് ഇൻറ്റു പറ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടി ഹാഫ് എത്രയായിരുന്നു ടു അവേഴ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഇത്രയും ആവശ്യമില്ല പറ വൺ ബൈ ടുവിന് ഒരു ഹാഫ് ലൈഫ് വൺ ബൈ ഫോറിന് ടു ഹാഫ് ലൈഫ് വൺ ബൈ എയ്റ്റിന് ത്രീ ഹാഫ് ലൈഫ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീന് ഫോർ ഹാഫ് ലൈഫ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ടുവിന് ഫൈവ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് സിക്സ് ഒറ്റടിക്ക് തന്നെ സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം സെറ്റ് അല്ല എടാ ഇതാണ് ടി ബൈ ടി ഹാഫ് അതാണ് സിക്സ് അപ്പൊ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടി ഹാഫ് ഒറ്റടിക്ക് ആൻസർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ഫിഫ്റ്റീൻ അവർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ട്രിക്കി മെത്തേഡ് ഓക്കെ രണ്ട് മെത്തേഡും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അല്ലോ ചെയ്യാം ഹാഫ് ലൈഫ് പീരിയഡ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരിയഡ് ഓഫ് എ റേഡി ആക്കി സോഴ്സ് സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ ടി ഹാഫ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണ് ഡിസിന്റഗ്രേറ്റ് വൺ ബൈ സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറ എൻ ബൈ എൻ സീറോ ആണ് അത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ശരിയല്ലേ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആകാനായിട്ടുള്ള ഹാഫ് ലൈഫ് കഥ എന്നെ എത്ര വൺ ബൈ ടു വൺ വൺ ബൈ ഫോർ ടു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ത്രീ അപ്പൊ മൂന്ന് ഹാഫ് ലൈഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് അതിനെടുക്കുന്ന ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു ടി ഹാഫ് എൻ എത്രയാ ത്രീ ടി ഹാഫ് എത്രയായിരുന്നു സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ എത്രയാണ് ആൻസർ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് അപ്പം റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ മാത്രം അങ്ങ് ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക എൻ ബൈ എൻ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ റേസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ വേർ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ ടി ഹാഫ് സെറ്റല്
ദ ഹാഫ് ലൈഫ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് അത് സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഡി കെ ചെയ്താണ് സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിമൈൻ ചെയ്യുന്ന എത്രയായിരിക്കും മക്കൾ പറയാം റിമൈൻ ചെയ്യുന്ന എത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് ലൈഫ് എത്രയാണെന്ന് സാർ പറഞ്ഞു തന്നെ എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പൊ ടി ബൈ ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടി ഹാഫ് വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവോ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയും ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആൻസർ ശരിയല്ലേ അല്ലേ എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ല ഇവിടെ ഹാഫ് ലൈഫ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്ക് ഹാഫ് ലൈഫ് ആണ് ഇത് ടോട്ടൽ ടൈം ആണ് ഇത് ടോട്ടൽ ടൈം ആണ് ഹാഫ് ലൈഫ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ അതൊന്ന് എഴുതിയേക്കാം അപ്പൊ ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ ത്രീ ടി എത്രയായിരുന്നു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സാമ്പിൾ ഡി കെ സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫൈവ് ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ സെറ്റല്ലേ എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സാമ്പിൾ ഡി കെ സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ്സ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് Half life of the sample is. Okay. Okay. At the question. What is the half life period of a radioactive material if its activity drops to 1 by 16th of its initial value of 30 years? About 1 by 16th. 1 by 16th is 4 half life. 4 half life. അല്ലെ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ ടി ഹാഫ് എന്താ വേണ്ടത് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ എൻ ടി എത്രയായിരുന്നു തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എത്രയായിരുന്നു ഫോർ അപ്പൊ സെവനും എയ്റ്റും ഇടയ്ക്കുള്ള ആൻസർ സെവനും എയ്റ്റും ഇടയ്ക്കുള്ള ആൻസർ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് എൻ ബൈ എൻ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ റേസ് വെൻ അങ്ങനെ ഏജ് ഓഫ് ദ റോക്കോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം പ്രോബ്ലംസ് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ട് കേട്ടോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് സെർട്ടൻ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സാമ്പിൾ അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ് ഫോർ ടു ഫൈവ് സീറോ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് the rate becomes double to five zero disintegration per sec per minute the approximate dk constant lambda aanu vendathu log 10 1.88 aanu avaru parnu thannittund appo idu namakku engane cheyan nokka idu phase 2 ile question aanu appo nammal comparatively chala questions phase 2 ile adu kittuna aalkarana kanakirikkum chala questions ichiri tough aayittu varam orthirikkalo അപ്പൊ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസിൻറ്റിഗ്രേഷൻ ടു ഫോർ ടു ഫൈവ് സീറോ ഫോർ ടു ഫൈവ് സീറോ പെർ മിനിറ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഡേ ആഫ്റ്റർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അതെന്തായി മാറി ആർ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡബിൾ ടു ഫൈവ് സീറോ ആയി മാറി ഓക്കെ ആണല്ലോ നമ്മുടെ റിയാക്ഷന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ എൻ ഈക്വൾ ടു എൻ സീറോ എ റേസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡാറ്റി എൻ ഈക്വൾ ടു എൻ സീറോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡാറ്റി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സീറോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡാറ്റി ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡാറ്റി അതിന് ഇക്വേഷൻ അതൊക്കെ തന്നെ അപ്പൊ ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡാറ്റി അപ്പൊ ഫോർ ടു ഫൈവ് സീറോ ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡാറ്റി ഇനി ടി ഈക്വൾ ടു 
ഇതിലേക്ക് 1 by 2 implies 4250 divided by 2250 is equal to e raised to minus lambda t divided by e raised to minus lambda into t plus 10 is equal to e raised to lambda t plus 10 minus t is equal to ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഈ റേസും ടെൻ ലാംഡ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് അതിന്റെ റേഷ്യോ ഫോർ ടു ഫൈവ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബിൾ ടു ഫൈവ് സീറോ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഈ റേസും രണ്ട് സൈഡ് എല്ലാം എടുത്തു ലോകരുത് എടുത്തു അപ്പൊ ഈ ടെൻ ലാംഡ കിട്ടി ടെൻ ലാംഡ കിട്ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഡിവൈഡ് സോറി Lambda is equal to ln 1 point 88 divided by 10. Ln 1 point 88 thunder tender. 0 point 274. 0 point 274 by 10. Okay. Answer. 0 point. Chain of a 0 point. 0.63 minute per minute ആണ് കേട്ടോ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ത്രീ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് എൽ എൻ ഇത് എൽ എൻ അല്ല ഇത് ടെൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നാച്ചുറൽ ലോകരിതത്തിന് നമ്മൾക്ക് ബേസ് ടെണ്ണിലേക്ക് മാറ്റണം ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോ ത്രീ സീറോ ത്രീ കൊണ്ടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ അതിന്റെ വാല്യൂനെ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ സീറോ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ആൻസർ കിട്ടിക്കോളൂ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത ദിവസം ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ലൈഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ക്യൂറി ആകാനായിട്ട് വേണ്ട ടൈം ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓർത്തിരിക്കാമല്ലോ അപ്പൊ എൻ ബൈ എൻ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഈക്വൽ ടു എ സീറോ ബൈ ടു റേസ് ടു എൻ എ ഈക്വൽ ടു എ സീറോ ബൈ ടു റേസ് ടു എൻ ദർ ഫോർ ടു റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എ സീറോ ബൈ എ നമ്മൾ എൻ ബൈ എൻ സീറോ പറഞ്ഞതിന് പോരാ എൻ സീറോ ബൈ എൻ എടുത്തേ ഉള്ളൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ടു റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ അല്ലെ എൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ടു റേസ് ടു സെവൻ ആണ് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ എൻ ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ ടി ഹാഫ് ആണ് ടി എത്രയാണ് പറ ആഫ്റ്റർ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് അപ്പം ടി ഈക്വൽ ടു എൻ ടി ഹാഫ് n7 t half 5 answer undo answer 35 35 days 35 days okay le okay le set le set le adutha question 22 ila thaniya half life of radioactive substance 5 years after x years a given sample of radioactive substance get reduced to 6.25 പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ലൈഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആകാൻ രണ്ട് ഹാഫ് ലൈഫ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആകാൻ മൂന്ന് ഹാഫ് ലൈഫ് അപ്പൊ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആകാൻ എത്ര ഹാഫ് ലൈഫ് ആ നാല് ഹാഫ് ലൈഫ് അപ്പൊ എൻ ഈക്വൽ ടു നാല് അപ്പൊ ടി ബൈ ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ 
നമുക്ക് എന്താ വേണ്ട ടീ ആണോ ടീ ഹാഫ് ആണോ ഹാഫ് ലൈഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് ടീ ഹാഫ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ടീ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടീ ഹാഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടീ ഹാഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് എക്സ് ഇയേഴ്സിന് ശേഷം എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വന്റി ടുലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ആൽഫാ ഡി കെ രണ്ട് ആൽഫാ ഡി കെ അപ്പൊ ആൽഫാ ഡി കെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരു ബീറ്റ മൈനസ് ഉണ്ട് ബീറ്റ മൈനസ് ഒന്നുണ്ട് എന്താണ് ഡിയുടെ ബ്ലാസ് നമ്പർ എത്രയായിരുന്നു വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ പറ സെവൻറ്റി ഫോർ അപ്പൊ ഡി വൺ എയ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫോർ ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ പറ എത്ര ആൽഫാ ഡി കെ ഉണ്ട് മാസ് നമ്പറെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നവർ ആൽഫാ ഡി കെ മാത്രമാണ് അപ്പൊ ആൽഫാ ഡി കെ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എട്ട് എട്ട് പറയുമ്പോൾ വൺ ട്വൻ വൺ എയ്റ്റി ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് വൺ സെവൻറ്റി ഫോർ വൺ സെവൻറ്റി ഫോർ വൺ സെവൻറ്റി ഫോർ ഉള്ള രണ്ട് ആൻസർ ഉണ്ട് ഇനി അറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ട് ആൽഫാ ഡി കെയിൽ നാല് കുറയും അപ്പം എത്രയായിരുന്നു അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫോർ നാല് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഒരു ബീറ്റ മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്നുകൂടി കൂടും അപ്പൊ സെവൻറ്റി വൺ ആവും ഓപ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും എന്നാ പറയണേ ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും സെറ്റ് അല്ലടാ അപ്പൊ ആൽഫാ ഡി കെക്ക് മാസ് നമ്പറിനെ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബീറ്റ ഡി കെക്ക് മാസ് മാസ് നമ്പറിനെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ബീറ്റ ഡി കെക്ക് മാസ് നമ്പറിനെ തൊടാൻ പറ്റില്ല അറ്റോമിക് നമ്പർ ബീറ്റ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന് കൂടും ബീറ്റ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന് കുറയും ഓർത്തിരിക്കാമല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ഹൗ മെനി ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ എമിറ്റഡ് വെൻ യുറേനിയം നയൻറ്റി ടു ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡി കെ ടു ലെഡ് എയ്റ്റി ടു ലെഡ് ടു നോട്ട് സിക്സ് ഓർത്തിരിക്കാമല്ലോ അപ്പൊ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ എണ്ണവും കണ്ടുപിടിക്കണം ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ എണ്ണവും കണ്ടുപിടിക്കണം സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ എണ്ണം എത്രയാ നമ്പർ ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഈക്വൽ ടു എ ഡാഷ് മൈനസ് എ ഡി വാർഡ് ബൈ ഫോർ എ ഡാഷ് എത്രയാ എ മൈനസ് എ ഡാഷ് ഡി വാർഡ് ബൈ ഫോർ എ മൈനസ് എ ഡാഷ് ഡി വാർഡ് ബൈ ഫോർ എ ഡാഷ് എത്രയാ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് പറഞ്ഞോളൂ ടു നോട്ട് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ സി ഈക്വൽ ടു ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ടു നോട്ട് സിക്സ് ടു ത്രീ തേർട്ടി ടു ബൈ ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്പൊ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾ സെറ്റ് കിട്ടി ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നോക്കാം എയ്റ്റ് ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിളല്ലോ ഓരോ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഡി ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ശരിയല്ലേ ഇനി ടു എൻ മൈനസ് ഇസഡ് പ്ലസ് ഇസഡ് ഡാഷ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടു എൻ ഇതാണ് എൻ ടു എൻ മൈനസ് ഇസഡ് പ്ലസ് ഇസഡ് ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ടു എൻ എത്രയാ പതിനാറ് മൈനസ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാ ടെൻ ആൻസർ എത്രയാ സിക്സ് ശരിയല്ലേ ഇസഡ് നയൻറ്റി ടു ഇസഡ് ഡാഷ് പറ എയ്റ്റി ടു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആദ്യം എടുക്കുക ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആദ്യം എടുക്കുക അത് ടെൻ ആണ് അത് ടു എൻ ഇന്ന് ഡി മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ടു എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ പതിനൊന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്യാൻ ബി മെഷ് നമ്പർ ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് എ ഡാഷ് ഡി വാർഡ് ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടു എൻ മൈനസ് ഇസഡ് പ്ലസ് ഇസഡ് ഡാഷ് ആണ് എന്ത് നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇസഡോ ഇസഡ് ഡാഷ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് അത് ടു എൻ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ട്രിക്കി മെത്തേഡ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ അടുത്തതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോ പോകാം ടൈം ഓക്കെ അടുത്തതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ
അപ്പൊ മാസ് ഡിഫക്റ്റിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ശരിക്കും നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫേസ് ടു നമ്മുടെ സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂട്ടുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടത്രയും ആ ടൈപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരാനായിട്ട് ഫേസ് ടുവിലും ചാൻസസ് ഉള്ളു അപ്പൊ മാക്സിമം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുക സൈലത്തിനോടൊപ്പം കൂടിക്കൊള്ളുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ജെയ് ക്രാക്ക് ചെയ്യണം അഡ്വാൻസിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ക്രാഷ് ക്ലാസ്സുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ ജെയ് അഡ്വാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് സൈലം അപ്പൊ സൈലത്തിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു